നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ ഫോംസ് അഥവാ ദശാംശ രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഡെസിമൽ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഒരു ഡെസിമൽ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ ആക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നസംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ ഭിന്നസംഖ്യകളെ എങ്ങനെയാണ് ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്ക് നോക്കാം ത്രീ ബൈ ടെൻ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ ആക്കുക ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഡെസിമൽ ആക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം എപ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ ആ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഛേദം എന്നാണ് ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിന്റെ പവേഴ്സോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ആ ഫ്രാക്ഷനെ ഡെസിമൽ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് തോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കൃപിയാണ് ഛേദമായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്പർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക അതായത് അതിന്റെ അംശം അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിന്റെ പവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഒരു സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റിന് എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും സ്ഥാനം മാറ്റി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പൂജ്യം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിനെ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സീറോയും കൂടി ഇടാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്വന്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള നമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ പത്തിന്റെ പവർ ആണല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇന്റു പത്താണ് നമുക്ക് നൂറ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക അതിനുശേഷം എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കുക എത്രയാണ് ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി വേണം പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതായത് ആദ്യമേ ഇത് ഇവിടെ വരും ഒരു സ്ഥാനമായി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് വരിക അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ടു നയൻ ആണ് ട്വന്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ദശാംശ രൂപം അഥവാ അതിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോൺ അടുത്തത് നമുക്കൊരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്തിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ പത്ത് റേസ് ടു മൂന്നാണ് ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉം എന്ത് ചെയ്യാ ന്യൂമറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക അതിനുശേഷം താഴെ എത്ര ഡിനോമിനേറ്ററില് എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റി വേണം നമ്മൾ പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് വരിക സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു നയൻ എന്നാണ് ത്രീ ട്വന്റി നയൻ ബൈ തൗസൻഡിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെസിമൽ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതായത് ദശാംശ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഭിന്ന ഭിന്ന സംഖ്യയൊക്കെ എഴുതാൻ നമുക്കറിയാലോ അതെങ്ങനെയാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഈ ഒരു ഡെസിമലിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാ ആദ്യമേ ഈ സംഖ്യ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സീറോയും സെവനും ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സെവൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം അതിനുശേഷം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഒരു സംഖ്യയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് പത്തെന്ന് വേണം താഴെ എഴുതാനായിട്ട് അതായത് ഒരു പൂജ്യം മാത്രം വരുന്ന ടെന്നിന്റെ പവർ അത് എന്താ പത്ത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെവൻ ബൈ ടെൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വൺ എന്ന് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതേണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യമേ ഈ നമ്പർ ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക പോയിന്റ് ഒന്നും ഇടണ്ട അപ്പൊ നയൻ വൺ എന്ന് വരും അതിനുശേഷം പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് നോക്കുക എത്രയുണ്ട് രണ്ട്
അവയെ എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പം വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വന്ന് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെസിമിലാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റാ അങ്ങനെ ആയത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടു ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അല്ലെ ടു ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടുവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് ടെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ കൂടെ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് പത്ത് കിട്ടുക പക്ഷെ എനിക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ നമ്പർ മാറിപ്പോലെ അതായത് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള നമ്പറിനെയാണ് എനിക്ക് മാറ്റേണ്ടത് വൺ ബൈ ടുവിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ നമ്പറിന് അർത്ഥവ്യത്യാസം വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരേപോലെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് അംശത്തിലും ഛേദത്തിലും നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പൊ എത്ര വരിക ഫൈവ് കൊണ്ട് മുകളിൽ താഴെയും ഗുണിക്കുക അപ്പൊ എത്ര വരും വൺ ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ടു ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പത്ത് എന്നുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫൈവ് അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക അതിനുശേഷം എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിന്റ് ഒരു ഒരു പ്ലേസ് മാറ്റി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുക അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് വൺ ബൈ ടുവിന്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ നമ്പർ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എന്റെ നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ നമ്പറിന് ഞാൻ മുകളിലും താഴെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ പത്തായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുവരും വൺ ഇന്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഫൈവ് ഇന്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമിനേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക പത്തിന് ഒരു പൂജയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം പോയിന്റ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസിലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിന്റെ പവേഴ്സോ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ നോക്കാം വൺ ബൈ ഫോറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമിലാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനെ പത്തിന്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ ഫോറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതായത് ഫോറിനെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരും ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടു ഇന്റു ടു ആണ് ഫോർ നമുക്കറിയാം ഇനി ഈ ഓരോ ടുവിന്റെയും കൂടെ ഓരോ ഫൈവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതായത് ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ടുകളാണുള്ളത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് അഞ്ചുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഫൈവ് ഇന്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണല്ലോ അതേപോലെ ഈ ടുവും ഫൈവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ടെൻ വരുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ടുവും ഈ ഫൈവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ടെൻ വരും പിന്നെയും ഇൻറ്റു ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടുവും ഫൈവും ഉണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടെൻ വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് പത്തിന്റെ പവർ കിട്ടിയല്ലോ അതായത് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്തത് നാലിനെ അതായത് എന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ പത്തിന്റെ പവർ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് രണ്ടുകൾ ചേർന്നതാണ് നാലിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ഇന്റു ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അവിടെ രണ്ടുകളാണ് ഉള്ളത് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ നമ്പറിനെ പത്തിന്റെ പവർ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റി മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഫോറിനെ എനിക്ക് ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാം അതായത് ടു ഇന്റു ടു എന്ന്
मल्टीप्लाय आदमी मेथड मल्टीप्लाई 16 अंज प्रॉब्लम uh, 